गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मूविंग क्वाइल गैलवेनोमीटर तो अब आइए देखते हैं इसके बाद हमें पढ़ना है गैलोनोमीटर एज वोल्ट मीटर गैलोनोमीटर एज वोल्ट मीटर तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले गैलवेनो मीटर एज वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर तो हमें करना क्या है गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना जैसे हमने गैलोमीटर को मीटर में किया था उसी तरह हम देखेंगे कि गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें पहले गैलोमीटर का सिंबल बनाना होगा गैलोनोमीटर का सर्किट का सिंपल सर्किट के क्या सिंबल है तो ये हमारा एक गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर और ये हमारा गैलोनोमीटर का सिंबल हो जाएगा जी और इसी को हमें क्या करना है वी हैव टू कन्वर्ट एज ए वोल्ट मीटर तो इसके लिए अब क्या करेंगे सेम सर्किट यही रहेगा यहाँ पे ये गैलोनोमीटर उसके बाद इसका रेजिस्टेंस आर जी और करना क्या होगा इसमें एक हाई रेजिस्टेंस आर एस को कनेक्ट करना होगा जिससे कि ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करे तो यहाँ पे सीरीज में हम क्या करेंगे इसके लिए सीरीज में ही एक हाई रेजिस्टेंस आर एस कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारा जो सर्किट बना यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ये बिहेव एज वोल्ट मीटर होगा तो अब मान लिया इसमें करंट जो फ्लो हो रही है तो कितनी है आई जी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर हम लोग वोल्टेज निकालें तो V की जो वैल्यू होगी कितनी होगी V इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है आई जी और टोटल रेजिस्टेंस कितना लग रहा है यहाँ पे दोनों सीरीज में रजिस्टेंस तो सीरीज कम्बिनेशन का नेट कितना आएगा आर जी प्लस आर एस इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें वोल्टेज की वैल्यू पता होगी तो हमें आर एस की अगर वैल्यू निकालना है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम आर एस जो हाई रेजिस्टेंस है जो जो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए यूज हुआ है इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन में इसके लिए दिया रहेगा अब इसके बाद हम आते हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर का हम जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा है अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका पहले तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मैगनेट के बारे में पढ़ना है नेचुरल मैगनेट कि क्या होता है मैग्नेट तो थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे मैग्नेट के बारे में पता चला था तो सबसे पहले मैग्नीशिया एक आइलैंड था जहाँ पे एक सफाई हुआ करता था तो उसके जूते में आयरन के नेल लगे हुए थे हुए थे तो जब भी चलता था वहाँ पे तो उसको चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बार बार उसके जो आयरन नेल थे जूते में वो चिपक जा रहे थे सबस्टेंस से तो इससे उसने बाकी लोगों को बताया कि यहाँ ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो लोह के बने ऑब्जेक्ट को क्या है अट्रैक्ट करते हैं तो वहीं से सबसे पहले इस मैग्नेट का डिस्कवरी पता चला तो चूंकि उस जगह का नाम मैग्नीशिया था इसीलिए उस उस ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या रख दिया गया मैग्नेट रख दिया गया तो मैग्नेट में होता क्या एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि अगर किसी मैग्नेट को सिंपली सस्पेंड कर दें फ्रीली तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की तो सबसे पहले डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चाइना वाले यूज कर रहे थे तो ये हमारा एक फिगर यहाँ अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें एक मूविंग व्हीकल है जिस पे एक स्टेचू रखा गया है और जिसका हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है मतलब तो किसी भी डायरेक्शन में इस अरेंजमेंट को हम पूरा ले जाए तो हमेशा उसका हाथ साउथ में ही पॉइंट करता रहेगा तो इस तरह से हम ये पता कर लेंगे कि हमारा साउथ डायरेक्शन किधर है तो इस तरह से चाइना वाले इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे कि हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि एट एनी स्टैंड किधर किस डायरेक्शन में है अगर हमें साउथ जैसे पता रहेगा तो जस्ट उसके अपोजिट क्या हम नॉर्थ देख लेंगे तब आते हैं हम कि मैग्नेट सिंपली बार मैग्नेट 
वट इज बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट मीन्स सिंपली होगा क्या है यहाँ पे हमारा एक अगर हम ठीक है ड्रा करें इसे तो सिंपली इसमें एक होता है नॉर्थ पोल एक से इंड पर और दूसरे इंड पर साउथ होता है तो यहाँ जो फिगर नंबर ए है हमारा ये क्या है बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक साइड में एन है दूसरे साइड में यस है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे दिखाया गया है कि मैग्नेट अगर हमारे पास कोई है बार मैग्नेट तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे दिखाएंगे सेम उसी तरह से यहाँ पे जो फिगर नंबर बी है ये क्या है एक सोलिनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सोलिनाइड में भी अगर हम करंट फ्लो करें तो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसकी भी फील्ड लाइंस इस तरह से क्रिएटेड होंगी नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल में वापस जाती है इसी तरह जो हमारा फिगर नंबर सी है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब जिसपे एक इंड पे हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज इसे क्यू होता है और दूसरे इंड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस की होता है तो इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम उसी तरह से इस बार मैग्नेट को या सोलिनाइड को भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इसी के बेसिस पे हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं तो इस तरह से हमने देखा बार मैग्नेट और उसका फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे देखा फिगर में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तो हम इसको एक दो पॉइंट जो होता है इसमें देखेंगे कि प्रॉपर्टी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या है तो हम पहला नंबर पे आते हैं क्या हमारा प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती मतलब ऐसे नहीं कि ये इस तरह से क्या है इंटरसेक्ट करें क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एट पॉइंट ऑफ एट इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच गिव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज नॉट पॉसिबल तो हमेशा क्या रूल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप क्लोज लूप बनाती है क्लोज लूप का मतलब ये किसी मैग्नेट अगर हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसका अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल तो नॉर्थ पोल से निकल के फिर लाइन जाएंगे साउथ में फिर वापस नॉर्थ में आएंगे इस तरह से ये कहा जाता है कि ये क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर क्लोज लूप तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे कहीं किसी पॉइंट पे क्या है टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ किसी पॉइंट ले ली हमने यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दिया तो इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट है ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ रिप्रेजेंट की गई हैं कि अगर पर यूनिट एरिया से हम देखें लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रांगर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट तो हम समझ सकते हैं कि पोल पे जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ लार्ज होगी और अदर पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगी तो दी जाता प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसे हमें रन करना होगा तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी थी इसमें कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी पॉइंट पे फील्ड लाइंस के टेंजेंट ड्रा किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक फील्ड का अब हम इसके बाद जो आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम इसी तरह का डेरिएशन हम चैप्टर टू में कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है पोटेंशियल एनर्जी किसी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फाइन करना है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना होगा वर्क फाइंड कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगा तो इसके लिए हमें करना क्या होगा हमें पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना होगा जिससे कि हमें 
यूनिफॉर्म माइनेटिक फील्ड मिल जाए तो इस तरह से हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म माइनेटिक फील्ड क्रिएट हो गया पहले से अरेंजमेंट कर दिए अब इसके बाद एक मैग्नेटिक डाइपोल तो हम मैग्नेटिक नीडल ले सकते हैं कंपास इसके लिए फिगर का ये अरेंजमेंट है कि हमने ये दिखाया ये यहाँ पे अरेंजमेंट इधर इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल हो जाएगा इधर इसका साउथ पोल हो जाएगा और मान लिया एट एनी स्टैंड ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो अगर हम इसको ऐसे फ्रीली छोड़ दें तो ये इस तरह नहीं रुकेगा ये नॉर्थ पोल भी फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड लगा है इसका मतलब होता है कि इधर हमारा ये नॉर्थ पोल है और इधर हमारा साउथ पोल है तो जब नॉर्थ पोल निडिल का इधर है जैसे ही फ्रीली छोड़ेंगे तो ये घूम के बी के डायरेक्शन में आ जाएगा तो और क्या होगा स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा तो हमें करना क्या है इसको फील्ड के एंटी क्लाक वाइज अपोजिट डायरेक्शन में क्या है इस निडिल को रोटेट करना है और जो वर्क होगा वही वर्क हमें कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे टार कितना लग रहा है तो टार का एक्सप्रेस हम पीछे डायरेक्शन पढ़ चुके हैं कि जो टार की वैल्यू होती है कितनी टाओ इक्वल टू यम बी साइन थीटा इतना टार्क लगता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस निडिल पर इतना टार्क लगा रहा है क्योंकि यम मैग्नेटिक मोमेंट है बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है थीटा दोनों बीच एंगल है तो फील्ड इतना टार्क लगा रहा है अब फील्ड के अपोजिट अगर हमें घुमाना है तो इतना ही टार्क है हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे जिससे कि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें मतलब एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में तो मान लेते हैं हमें इसको किसी इनिशियल एंगल थीटा नाट से फाइनल एंगल थीटा वन तक घुमाना है तो हमें क्या है पहले किसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट एंग्लो डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे टार्क जो है लगातार वेरी कर रहा है तो स्मॉलर एंगल के लिए अगर निकाल लेंगे तो टार्क कांस्टेंट हो जाएगा फिर इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं तब तो हम इसके बाद निकालेंगे कि अगर डी थीटा का एंग्लो डिसप्लेसमेंट किया जाए तो कितना वर्क डन हमारा होगा तो यहाँ निकालेंगे हम वर्क डन इन रोटेटिंग द डाईपोल तो हमारा कौन सा मैग्नेटिक डाईपोल हो रोटेटिंग द डाईपोल थ्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा तो जो वर्क डन होगा कितना होगा उसको भी डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा अब टोटल वर्क डन फाइन करने के लिए इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्यों इसको हम डी डब्ल्यू निकालें चूंकि डी थीटा एंगल के लिए हमारा टाउ टार कॉन्स्टेंट हो जाएगा वेरी नहीं करेगा ओके थैंक यू